সম্মানিত হাজিরিন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে হায়াত দিয়েছেন এই হায়াত একটি অপূর্ব সুযোগ প্রতিটি দিন প্রতিটি রাত আল্লাহ তালা অফুরন্ত সুযোগ দিয়েছেন জলদি করে কিছু নেই কামল জোগাড় করে আল্লাহ তালার কাছে নেওয়ার জন্য এর হায়াতটা যখন শেষ হবে হয়ে যাবে আর কিছুই আমাদের করার সুযোগ থাকবে না আজকে আমরা ছয় জনের জানা যা পাবো আমরা যদি আজকে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতাম জিজ্ঞাসা করতে পারতাম যে আপনাদের কোন জিনিস যেন আফসুস হচ্ছে আজকে কেউ কি বলবে যে একটা জায়গা কেনার জন্য রেডি হয়ে গেছিলাম কিন্তু কিনতে পারলাম না বাড়ি করার ইচ্ছা ছিল শেষ করতে পারলাম না এই কথা কেউ বলবে শুধু কি বলবে আই হাই আমি কি করেছি আমি কি আমল নিয়ে এসেছি আমাকে আল্লাহ হায়াত দিয়েছিলেন পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি আমি কি কাজে লাগিয়েছি কি নিয়ে আসছি আল্লাহর কাছে এই আফসোস করতে করতে আজকে তাদের আহাদারি আমরা কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমরা শুধু দোয়া করব আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তাদেরকে জান্নাত ফের দেওয়া উসমা শিব করব কিন্তু এই মাইদের থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য বারে বারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন সাহাবাই কারাম বলেছেন যে প্রতিটি মৃত্যু আমাদের জন্য শিক্ষা এই জীবনে আল্লাহ যে দিন এবং রাতের সময় দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন এই যে দেখো কেন দিন রাতের এই সময়টুকু তোমাদেরকে দিয়েছি যে ব্যক্তি চায় আল্লাহর থেকে শিক্ষা নিতে আল্লাহর কাছে আসতে সকল গুজার হতে আল্লাহর ইবাদত করতে তার জন্য অফুরন্ত সুযোগ রয়েছে একদিন তোমার দিন এবং রাতগুলো কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ রবুল আলমিন এই যে আমাদেরকে দুটো জিনিস আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় একটা হলো শীতকাল ইটস সেলফ এই শীতকালে নবী করিম সাল্লা আলিয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে সাহাবাদেরকে একটু নসিহত করেছেন স্পেশাল সে নসিহতটা শুনব আর আরেকটা হচ্ছে এই যে আমাদের সামনে হলিডে পিরিয়ড এসেছে দুই সপ্তাহ কমপক্ষে বা এর চেয়ে বেশি আমাদের বাচ্চাদের হলিডে কালকে থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়ে আমাদের নিজেদের পরিকল্পনা কি আর বাচ্চা কাচ্চা ছেলে মেয়েদের জন্য পরিবারের জন্য কী পরিকল্পনা আছে এক নম্বরে শীতকাল আসলেই নবী করিম সাল্লা আলিসাল্লাম সাহাবিদেরকে মনে করিয়ে দিতেন তিনি বলতেন আসাউ মুফি সীতা এ আল গানি মতুল বারেদা শীতকালে রোজা রাখা এটা একটা ঠান্ডা গনিমত সহজেই পাওয়া যায় কারণ দিনটা ঠান্ডা পিপাসা কম লাগবে আর দিনগুলো ছোট রোজা রাখতে কষ্ট হবে না আর তিনি বলেছেন একটি দিন রোজা রাখলে যাহার নাম সত্তর বছর তোমার চেহারা থেকে দূর হয়ে যাবে আর তিনি এই রোজা রাখার সুন্দর একটা তরিকা দিয়েছেন সপ্তাহে দুই দিন সম বৃহস্পতি মাসের মাঝখানে তিন দিন যখন তেরো চোদ্দো পনেরো এই তিনটি চন্দ্র মাসের আসে আমাদের জীবনে কমপক্ষে এই দিনগুলোকে সবসময় না পারলে হচ্ছে আমল করার চেষ্টা করি অন্তত ছোট দিনগুলোতে আর তিনি আরও উৎসাহিত করেছেন যে এই অন্য সময় রাত ছোট যখন থাকে তখন আমরা রাতের বেলা আল্লাহর সামনে একটু দাঁড়াতে পারি না গরমকালে রাত খুব ছোট কিন্তু এই শীতকালে উইন্টারে আল্লাহ তালা রাতকে বড় করে দিয়েছেন আল্লাহ তালার কাছে যে এই সময় একটু দাঁড়াতে না পারি কোনো রাতে তাহলে আমাদের কপালে কি আছে একটু চিন্তা করি আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন শীতকালে আরও কয়েকটি জিনিস এই যে শীতকালে আমরা একটু ঠান্ডা হবে কিনা বাইরে আসলে উফ ঠান্ডা কি কষ্ট লাগে ভুল করেছে জামা কাপড় ঠিক মতো আনিনি অনেক সময় বাইরে হওয়ার আগে কয়েকটা গায়ে দিয়ে আসি এই যে শীত থেকে বাঁচার জন্য কারণ একটু ঠান্ডা লাগলেই ক্ষতি হয়ে যাবে কষ্ট হয় আমরা যখন জাহান নামে যাব জাহান নামে দুই রকমের আজাব আছে একটা গরমের আজাব আছে আর একটা ঠান্ডার আজাব আছে এই ঠান্ডার আজাব নাম হলো জামহারির সেই ঠান্ডা এখন যে ঠান্ডা দুনিয়া সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা যে জায়গায় পড়ে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা যে দিনে পড়ে তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি ঠান্ডা হবে তো আজকে দুনিয়া ঠান্ডার জন্য এত চাষা করি কাপড় চাপড় কিনে এতগুলো জ্যাকেট আছে আমার ঘরে হিটিংয়ের ব্যবস্থা আছে জাহান নামের ঠান্ডা থেকে বাঁচার জন্য কী কী ব্যবস্থা তৈরি করলাম চিন্তা দরকার আছে কি না আর এই ঠান্ডা উপলক্ষে আরেকটা চিন্তা করি যে আমার এত সিস্টেম আছে গরম পানি আছে আমার হিটিং সিস্টেম আছে আমার কাপড় চোপড় আছে জ্যাকেট আছে কম্বল আছে চাদর আছে কিন্তু এই যে কত বনি আদম এখন রিফিউজ হিসাবে যে সমস্ত আল্লাহর বনি আদমগুলো এখন আসে কষ্টের মধ্যে রেফিউজি ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের কি অবস্থা যাচ্ছে 
তাদের এক একজন কয়টা করে জ্যাকেট আছে তাদের হিটিং এর ব্যবস্থা কি আছে সিরিয়ার মুসলমানদের কি অবস্থা ইয়ামানের মুসলমানদের কি দুর্গতি তাদের জন্য আমরা কি যখনই আপিল আসে ডাক আসে কতটুকু দেয় কতটুকু দেওয়ার চিন্তা করি দেশে গরিবদের জন্য কতটুকু পাঠাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে এগুলো চিন্তা করার তৌফিক দান করে এরপরে যে বিষয়টা এই যে আমাদের হলিডে আসলে এখন আমরা কি প্ল্যান করব ছেলে মেয়েগুলো এই যে বেকার সময় থাকবে এখন কারো কারো দুশ্চিন্তা আর এখন তো মুসিবাত কি করি বাচ্চাদেরকে নিয়ে দুষ্টমি করে তো ঘর বাড়ি একেবারে বরবাদ করে দিবে স্কুলে আসলো কলেজে আসলো ভালোই ছিলাম এরকম মনে করি অনেকে স্কুল কলেজের হাতে ছেড়ে দিলে আমরা খুব শান্তিতে আসি ডিস্টার্ব নাই ঘরের মধ্যে মাসা আল্লাহ এভাবেই দায়িত্ব পালন করব আর ঘরের মধ্যে এখন তারা থাকবে তাদের জন্য সময়টা যে নষ্ট হবে এই সময়কে আমরা কিভাবে প্ল্যান করব তো আল্লাহ রবুল আলমিন এই বিষয়ে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন সতর্ক করতে দায়িত্ব দিয়েছেন পিতা মাতাকে খবরদার গাফেল হয়ে থেকে না তোমার একটা বিশাল দায়িত্ব আছে দুনিয়ার মধ্যে তোমার অনেক কাজ আছে তোমার চাকরি আছে ব্যবসা আছে তোমার অনেক কিছু করা লাগে সারা দিন খুব ব্যস্ত কিন্তু এই ব্যস্ততা তো সব দুনিয়া কেন্দ্রিকই বেশি হয়ে যায় আমাদের আখের হাতে যাওয়ার জন্য জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ব্যস্ততা কতটুকু আছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কু আনফুসাকুম ও আলিকুম নারা তুমি নিজেকে শুধু আগুন থেকে বাঁচালে হবে না জাহান নাম থেকে তোমার ছেলে মেয়েকে বাঁচানোর দায়িত্ব তোমার হাতে দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য আমরা আমাদের কি পরিকল্পনা আছে যে দুটো নিয়ামত এই মুহূর্তে তাদের কাছে আসবে তারা বেকার সে ব্যাপারে হাদিসে এসেছে নিয়ামাতে আনে মাকবুন নাস দুটো নিয়ামত আছে অনেক মানুষ এই নিয়ামতগুলোর ব্যাপারে ধোকার মধ্যে থাকে এগুলোকে এই যে কতবার নিয়ামত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারো যদি টাকা পয়সা নষ্ট হতে থাকে মনে করেন আপনার এই ইলেকট্রিসিটি বিল পানির বিল অনেক বেড়ে গেল এই মাসে এত বড় বিল এসেছে এবং আপনার খেয়াল করেন নাই অনেক অপচয় হয়েছে আপনি যখন বিল বেশি দেখবেন আপনার কাছে খুব কষ্ট লাগবে খুব আফসোস লাগবে কি করলাম খেয়াল করি নাই কেন আপনার যদি ট্যাপটা ছাড়া থাকে সারা রাত ছাড়া ছিল সকালে এসে দেখলেন যে ট্যাপটা খোলা ছিল আপনি বন্ধ করেননি আপনার কাছে কেমন লাগবে অনেক আফসোস লাগবে এই যে অনেকগুলো পারি নষ্ট হলো অপব্যয় হলো বিল হাই হয়ে যাবে সময় যখন নষ্ট হয় নষ্ট করি কতটুকু আফসোস করি আমরা অনেক মানুষ এই দুটো জিনিসকে কাজে লাগাবে না ঠিক মতো আল্লাহ হাতে দিয়েছে ব্যবহার করবে না একটা হলো সময় আর একটা হলো স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য কিন্তু খুব বেশি দিন ভালো থাকে না এই জবানি শেষ হয়ে যায় আস্তে আস্তে বিভিন্ন অসুখ শরীরের মধ্যে বাসা বাঁধা শুরু করে যায় ওষুধ খেতে খেতে অবস্থা কাহিল তার আগ পর্যন্ত এই যে ভালো স্বাস্থ্য আছে অথবা অন্তত ওষুধ খেয়েও মোটামুটি আমি একেবারে বেড বাউন্ড না এখনো চলাফেরা করতে পারি এই সময়কে কি পরিমাণ কিভাবে কাজে লাগাই বিশেষ করে আমাদের ছেলে মেয়েদের এই যে স্কুল নাই কলেজ নাই এতগুলো দিন তারা কিভাবে বসে বসে নষ্ট করবে সময়ের মূল্য নিজে বুঝলে ওদেরকে বুঝাতে পারবো আমি যদি না বুঝি তাহলে কেমনি বুঝাবো সময়ের ব্যাপারে সলফে সালহিন কি বলেছেন আর হাসান বাসরের রহমতুল্লাহ বলেন ইন্না আনতা ইয়াম কুল্লু মা কুল্লা মা দাহা বা ইয়ামুন মা দাহা বা আদুকা তুমি কে তুমি তো কতগুলো দিনের সমষ্টি তোমার জীবন থেকে একটা দিন খসে গেলে তোমার জীবনের অংশ খসে গেল তোমার নিজের অংশ চলে গেল এটা খেয়াল করেছ এই যে আমাদের জন্য আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য আল্লাহ তালা তাদেরকে আমাদের ঘরে দিয়েছেন কার ঘরে কয়টা বাচ্চা আছে তিনজন পাঁচজন সাতজন যাই আছে প্রত্যেকটি বাচ্চার আমি দায়িত্বশীল আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে আমি আমার বাচ্চার জন্য ভালো নেকার বানানোর জন্য চরিত্রবান বানানোর জন্য ভালো মানুষ তৈরি করার জন্য কি কি কতটুকু সময় দিয়েছি আমাকে জিজ্ঞেস করা হবে কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম মাস উল আন্দ্রাহি প্রত্যেকেই এই দায়িত্বশীল করা হয়েছে তার দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করেছে কিনা জিজ্ঞেস করা হবে আরও শক্ত করে বলা হয়েছে যে প্রতিটি মানব শিশু ফিতরত খুব সুন্দর একটা চরিত্রের উপরে আখলাকের উপরে দিনের উপরে যেখানে কোনো গুণা নাই তার মধ্যে মাসুম করে তাকে পয়দা করা হয় কিন্তু যখন বড় হয়ে যায় পিতা মাতার অনেক রোল থাকে তারাই তাকে ভালো বানাবে মন্দ বানাবে খ্রিস্টান বানাবে ইহুদি বানাবে হ্যাঁ অগ্নিপূজক বানাবে না মুসলিম বানাবে না ভালো মুসলিম না ক্রিমিনাল না অপরাধী কোনটা বানাবে এটা নির্ভর করে পিতা মাতার উপরে এখন এই যে আমাদের এত বড় দায়িত্ব আর কি হাজিসে তিনি বলেছেন যাদেরকে কিছু লোককে মানুষ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পরিচালনা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার আন্ডারে দ্বারা দ্বারা আছে এদের যদি দায়িত্ব ঠিক মতো পালন না করে 
ধোকাবাজি করে প্রতারণা করে অথবা দায়িত্ব অবহেলা করে তাহলে এটা প্রমাণ হয়ে গেলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা জান্নাত তার জন্য হারাম করে দেবেন সালফে সালেহিন বলেছেন যে অনেক মুরব্বীরা তাদের ছেলে মেয়ে কথা শুনে না বিয়ে সেদি করে বাবা মা বাবাকে আর আর কোনো খোঁজ খবর রাখে না বহু কমপ্লেন নিয়ে আসে তিনি বলেন তুমি কমপ্লেন করো তুমি তার দায়িত্ব কতটুকু পালন করেছ মনে রেখো কে আমাদের দিন তোমাকে তুমি যখন অভিযোগ করবে আমার ছেলে মেয়ে আমাকে এত কষ্ট দিয়েছে তার আগে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন তুমি তাদের দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করেছ কি না অভিযোগ করবো অনেক লেইটে সময় দেই নাই আমি বেকার সময় নষ্ট করেছি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি যে যে মিটিংয়ে গিয়ে তিন ঘন্টা নষ্ট করেছি খামাকা বেকার কোনো কাজে লাগে নেই অথচ আমার পরিবারের ছেলে মেয়েদেরকে দায়িত্ব দিতে পারতাম সেটা করিনি এগুলো সম্পর্কে আগে জিজ্ঞেস করা হবে তাহলে আসুন কিভাবে এখন আমরা আমাদের ছেলে মেয়েগুলোকে গঠন করব যেটা আমাদের জন্য কি আমাদের দিন মুসিবতের কারণ হবে না আমাদের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ করবে না আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ আমি নষ্ট হয়ে গেছি কিন্তু ছোটোকালে তো আমার মা বাবা আমাকে ভালো করার কোনো চেষ্টা করেনি তাহলে আমরা কিন্তু আল্লাহ তালার কাছে তো অফিক চাই এবং সেই জন্য আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করি এক নম্বরে ঘরকে একটা ইসলামী ঘর বানাতে হবে মুসলমানের ঘর আর অমুসলিমের ঘরের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা চিন্তা করতে হবে কী কী পার্থক্য থাকবে মুসলমানের ঘরে নামাজ আছে কোরআন আছে তেলাওয়াত আছে জেকের আছে দোয়া আছে একে অপরকে মায় মোহব্বত আছে সম্মান আছে এখানে চিল্লা চিল্লি এখানে ব্যান দরবার এখানে মারামারি হানাহানি ধরাধরি এগুলো নয় এখানে একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা এটা আমাদের উপরে ফরজ এই জন্য তিনি বলেছেন তোমরা তো মসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে যাবা কিন্তু ঘরে কিছু নফল নামাজ পড়বা তোমাদের ঘরকে কবর বানিও না আমরা যখন নামাজ পড়ব বেশি করে তখন ছেলে মেয়ে দেখবে যে নামাজ একটা বড় আমল আমরা মা বাবা করে আমাকে করতে হবে কোরআন তেলাবাদ যদি আমরা সময় সুযোগ পাই তাহলে আমরা ঘন্টা আমরা ঘন্টা তেলাবাদ করছি প্রতিদিন একটা সুন্দর একটা অ্যামাউন্ট পড়ছি ছেলে মেয়ে এটাকে ফলো করবে রেকের যদি কোনো ঘরে না থাকে জোয়া না থাকে সকালের জেকেরগুলো সন্ধ্যার জেকেরগুলো শোয়ার আগের জেকেরগুলো বাচ্চাকে যদি একটা একটা করে না শিখাই মনে না করে দেয় তারা করবে না জেকের আর যে ঘরে যে বাড়িতে আল্লাহর জেকের নাই দোয়াগুলো নাই খাওয়ার আগে দোয়া নাই পরে দোয়া নাই ওজুর আগে নাই পরে নাই বাথরুমে যাওয়ার আগে না পারে না বাইরের সময় ঢুকার সময় নিজেও আমল করি না ছেলে মেয়েকেও শিখাইনি তারা কেমনি শিখবে তাহলে এই যে ঘরে এরকম আল্লাহর দিন নাই কোরআন নাই জেকে নাই দোয়া নাই এলএম শিকার ব্যবস্থা নাই সেই ঘরটা হচ্ছে মরা ঘর মরা আর যে ঘরে আল্লাহ তালার এই জেকেরগুলো থাকে দোয়া থাকে নামাজে কোরআন থাকে এগুলো জিন্দা ঘর আমরা এভাবে করে যদি আমাদের ছেলে মেয়েগুলোকে সময় দেয় আর তার চেয়ে আর একটি বড় বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ছেলে মেয়েগুলোকে নিজেরা সময় দিতে হবে আর অসৎ সঙ্গ থেকে রক্ষা করতে হবে যে সমস্ত সঙ্গ ছেলে পেলেকে নষ্ট করে ফেলে তাদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া যাবে না বেশি সময় এই যে উইন্টারের ভিতরে এই হলিডের ভিতরে মা বাবার সঙ্গে থাকবে আপনি ছুটি নেন প্ল্যান করেন বাইরের দোয়া দৌড়ি কিছু আমরা কমাই আমি নিজে বাই বলতেছি আমাকে যেন আল্লাহ তৌফিক দেয় দোয়া করবেন তো এভাবে করে প্ল্যান করি আমরা অনেকেই মাসে আল্লাহ কেউ আমরা নিয়ে যাচ্ছেন যদি কোনো দিকে যেতে হয় একসঙ্গে যান তাদেরকে একলা ছেড়ে দেবেন না এই ছেলেরা রাস্তা রাস্তায় ঘুরবে এখন আমি দেখি মেয়েরাও কিছু দলে দলে ঘুরার ব্যবস্থা হয়ে গেছে সন্ধ্যেবেলা দেখা যায় শুধু ছেলেরা না ছেলেদের দেখা দেখি মেয়েরা শুরু করে দিয়েছে কোথায় মা বাবাগুলো কেন ছেড়ে দেন ছেড়ে দিলে কি হবে এই গ্যাংয়ের মধ্যে যোগ দেবে গ্যাং সেখানে তারা ড্রাগ খাওয়া আর ড্রাগ বিক্রি করা কাজে লাগবে এরপরে তারা নাইফ ক্রাইম শুরু করে দিবে অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার শুরু করে দিবে রাস্তার মধ্যে হাঁটে দলে দলে হাতের মধ্যে আইদার ওই পেপসি কোক কিছু একটা অথবা কোনো এনার্জি ড্রিঙ্ক অথবা আপনার ফ্রাইড চিকেন চিপস কিনে হাঁটে খায় আর টেলিফোন আসে আর এই কিছুক্ষণ পরে দলে দলে চিৎকার করে এই হলো তামসা আর এর এরপরে আস্তে আস্তে এগুলোকে যারা ড্রাগ বিক্রি করে টার্গেট নিয়ে ওদের পয়সার দরকার ওই ওদেরকে যদি ড্রাগ বিক্রি করা ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে দিয়ে অনেক পয়সা জব সব ওদের পকেটে যায় এগুলো আমরা তামসা দেখব এরপরে শেষ পর্যন্ত মারামারি করে এরপরে জেলে যাওয়া এরপরে আপনার খুন খুনাখুনি পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে আসুন আমরা এই হলিডেতে প্ল্যান করি পরিকল্পনা করি যে আমি আমার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে থাকব তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করব তাদের সঙ্গে গল্প গুজব করবো তাদের সঙ্গে বেড়াতে যাব এই পরিবারিক পারিবারিক জিন্দিকে মজবুত না করলে একদম শয়তান আপনার হাত থেকে ছেলেকে ছ মেরে নিয়ে যাবে মেয়েদেরকে